Hello, good morning dear students. Welcome to mathematics class again. Today we are discussing about the trigonometry. Uh, we have some ratios based on trigonometry. We have six trigonometry ratios. Uh, sine, cos, tan, cosec, sec, cot. What are there? Once again tell. Sine and cos, tan, cosec, sec, cot. Okay. These trigonometric ratios are very very important in 10th standard and the following uh, classes. Okay. And these trigonometric ratios are correctly based on right angled triangle itself. Okay. So, all of you look at the board. We have some explanation based on this. Students, this is a right angled triangle. And a triangle ABC. You know, trigonometry is completely based on right angled triangle. And in previous classes, the sides of the right angled triangles are Base, altitude and hypotenuse. Is it? Okay. Now, we changed the sides as opposite side, adjacent side and hypotenuse. No change in hypotenuse. We changed base as opposite side, changed altitude as adjacent side. Okay. It is this opposite side and adjacent side is based on the Angle, okay, angle X, okay, so opposite side of X, this one, this side is opposite side of this angle, that's why this is opposite side, and this is adjacent side of this angle, that's why this is adjacent side, and if the angle is here, this become opposite side and this become adjacent side, okay, so there is no change in hypotenuse also, okay, so we have to find out what is mean by sin x, what is mean by cos x and what is mean by tan x. Uh, these three uh, ratios are very important and these are the reciprocal ratios of these three. Okay. Okay. First we have to find out what is mean by sin x. Sin x, sin is the fixed value of opposite side of x and hypotenuse okay when we take the opposite side of x and hypotenuse and divide that number that two sides we will get a fixed value in all time that's why sin x is fixed okay sin x is opposite side of x and hypotenuse Opposite side of x, that means uh, x is here and this one is opposite side and this one is a hypotenuse. To get the value of sin x, you divide this side by this side, okay? So, next cos x. Cos x is adjacent side of x divided by hypotenuse, okay? Uh, that means if you get cos x, the value of cos x, you divide adjacent side of this uh, triangle or this angle and uh, hypotenuse divided with the adjacent side and uh, hypotenuse at that time you will get the cos x value okay then tan x tan x is opposite side of x divided by adjacent side of x that means opposite by adjacent or uh, divide the opposite side of x and the adjacent side you will get the value of tan x okay students sin x the short form is op by hype Cos x is adjust by hype. Tan x is, which one? Tan x equal to adj by, sorry, op by adj. Okay. Okay, students. And the right angle triangle base is the trigonometry. Work out the chain. We have already done it. We have already done it. We have already done it. First, the three ratios are very important. The back three ratios are the reciprocal. We have already done it. We have already done it. We have already done it. Sign and cos and tan and the moon pair is the moon names. And the moon names are the choice. This is the trigonometry. This is the right angle triangle. The sides are the right angle triangle. 45 degree, 45 degree, 35 degree, 30, 60. Three measures are made in the right angle triangles. That's why the right angle triangles are opposite side of the hypotenuse. How many right angle triangles are made in the right angle triangles? That's why the right angle triangles are made in the right angle triangles. That's why the right angle triangles are made in the right angle triangles. That's why the right angle triangles are made in the right angle triangles. That's why the right angle triangles are made in the right angle triangles. 
എത്ര വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഡ്രോ ചെയ്താലും അതിന്റെ സൈഡിന്റെ റേഷ്യോ മാറില്ല അതായത് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് സൈനക്സ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഇതിലേറെ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ സൈഡ് നമുക്ക് അളന്നോട് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇനി അതിലേറെ വലുത് വരച്ച് ആ ഒരു മെഷർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇനി വളരെ ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഹൈപ്പോട്ട് ന്യൂസ് എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഒരേ ആൻസർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആ റേഷ്യോസ് ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ നെയിംസ് ഇട്ട് വിളിച്ചത് ഒരു റേഷ്യോ സൈഡ് എന്നുള്ള നെയിം ഇട്ടു മറ്റേ റേഷ്യോ കോസ് ഇട്ടു മറ്റേ റേഷ്യോ ടാൻ എന്ന് ഇട്ടു അപ്പൊ എന്താണ് സൈഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ആംഗിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആംഗിൾ ഫിക്സഡ് ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ റൈറ്റ് ആംഗിളും ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഫിക്സഡ് ആണ് ഇവിടെ ബി എന്നുള്ളത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ രണ്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഒന്നുകൽ എ ഉണ്ടാകും ഒന്നുകൽ സി ഉണ്ടാകും അല്ല എ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ കേട്ടോ പി ക്യു ആർ ആണെങ്കിൽ ആ ലെവൽ ഉണ്ടാകും അതായത് ഇവിടെ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ പിന്നെ ഉണ്ടാകും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രിഗ്നോമീറ്റർ റേഷ്യോസ് കംപ്ലീറ്റ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ സൈൻ മാത്രം വിചാരിച്ചോ ഇത് മീനിങ് ലെസ് ആണ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം ഇല്ല സൈൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആംഗിൾ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ എക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സൈഡ് അല്ലേ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയത് ഇനി എക്സ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് മാറ്റ് സെന്റും എന്താ പറയാ ഫിക്സഡ് അല്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സിനോട് ചാരി കിടക്കുന്ന സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആണ് തൊട്ടടുത്തത് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് ഇവിടെ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് ഇവിടെ എക്സ് ആണെങ്കിലോ ആ എക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് വരിക അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് പക്ഷെ ഹൈപ്പോണിസ് ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ആംഗിൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് വരാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയല്ലേ വരുള്ളൂ കാരണം ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നയൻറ്റി ഉണ്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി വരും അപ്പം ഈ ആംഗിൾസ് ഫിക്സഡ് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അപ്പം സൈഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണോ ആംഗിൾ ഉള്ളത് ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് അപ്പം ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ എക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും അപ്പം ഏത് ആംഗിൾ ആണോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ഓക്കെ കോസ് എക്സ് ആണെങ്കിലോ ആ ആംഗിളിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ടാൻ എക്സ് ആണെങ്കിലോ ആ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സൈഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇത് പിന്നെ അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വലിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓപ്പ് ബൈ ഹൈപ്പ് അഡ്ജ് ബൈ ഹൈപ്പ് ഓപ്പ് ബൈ അഡ്ജ് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് കോസിക് എക്സ് സി കെക്സ് ആൻഡ് കോട്ടക്സ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ് യു കോസിക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സൈൻ എക്സ് ഈസ് കോസിക് എക്സ് ആൻഡ് സി കെക്സ് ഈസ് വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് ആൻഡ് കോട്ടക്സ് ഈസ് വൺ ബൈ ടാൻ എക്സ് അതായത് കുട്ടികളെ അതായത് സൈന് കോസ് ടാന് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് റേഷ്യോ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് പിന്നെ അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ മൂന്ന്
സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സൈനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല കൊസിക്കക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനക്സിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണല്ലോ അപ്പൊ വൺ ബൈ സൈനക്സ് ആണ് കൊസിക്കക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പം കൊസിക്കക്സിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്തായിരിക്കും സൈനക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ബൈ കൊസിക്കക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സൈനക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് സൈനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊസിക്കക്സിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊസിക്കക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനക്സിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും അല്ലെ അപ്പം കൊസിക്കക്സ് എന്താണ് വൺ ബൈ സൈനക്സ് ആണ് സൈനക്സ് എന്താണ് വൺ ബൈ കൊസി കക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലും കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ സി കക്സ് ആണ് ഓക്കെ ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വൺ ബൈ കോട്ടക്സ് ആണ് അപ്പം കോട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ ടാൻ എക്സ് ആണ് സി കക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് ആണ് അതേപോലെ ആ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് സൈനും കൊസിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ വൺ ജസ്റ്റ് ലിസൺ ഇഫ് ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈൻഡ് അതർ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഓക്കെ സോ ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ദാറ്റ് ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ അതായത് എക്സിന്റെ ടാൻ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈ എക്സിന്റെ ടാൻ വാല്യൂ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്ച്വലി ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് അല്ലേ അതല്ലേ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി ഫോർ ബൈ ത്രീ അല്ലെ അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ എങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോറും കൊടുക്കുക അഡ്ജസ്റ്റന്റ് സ്ഥാനത്ത് ത്രീയും കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ എക്സ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം എക്സിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ എക്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് ആരെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റന്റിലാണ് ത്രീ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ടാൻ വാല്യൂ ആയി കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് അല്ലേ അപ്പം ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ടാൻ വാല്യൂ ആയി ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ കാണണം സൈന് കാണണം കോസ് കാണണം പിന്നെ കൊസിക്ക് സീക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം കാണണം ആ ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം കാണണം അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാവലിലെ രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം പൈതകോ സ്റ്റിയറം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ആക്ച്വലി ഈ ത്രീയും ഫോറും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ഫൈവ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് പൈതകോറൻ ട്രിപ്ലക്സ് അതായത് പൈതകോറസ് നമ്പേഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീയും ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫൈവും ഫോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ആയിരിക്കും അടുത്ത സൈഡ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് വലുത് ഹൈപ്പോർട്ടിസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ സിക്സും എയ്റ്റും ടണ്ണും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട നമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിസ് ഇത് ബേസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും പക്ഷെ ഹൈപ്പോർട്ടിസ് മാറൂല വലിയ നമ്പർ കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി അറിയാത്ത കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പൈതകോസ്തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ എ സി പൈതകോസ്തിയറം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ശ്രദ്ധിക്ക് എ സി സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീന് കിട്ടും അങ്ങനെ ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും കാരണം മൂന്ന് സൈഡും കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ആ റേഷ്യോസ് എഴുതേണ്ട പണിയല്ലേ ഉള്ളൂ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇനി ബാക്കി റേഷ്യോസ് എഴുതാന്ന് കൂട്ടാം വളരെ ഈസിയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇനി സൈനക്സ് എഴുതണം സൈനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ വേണം ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടനൂസ് ആണെന്ന് അല്ലെ ഓപ്പ
ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ കോട്ടക്സ് അല്ലെ കോട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടാനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടാൻ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ റേഷ്യോസും കിട്ടിയല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ് വൺ ഇഫ് cos theta equal to 6 by 10 find other ratios find other trigonometric ratios okay that is only the question അതായത് ഒരു റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ റേഷ്യോസും കണ്ടുപിടിക്കണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പം ഒരു റേഷ്യോ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതേപോലെ ആ റേഷ്യോ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഡോ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് ആ റേഷ്യോക്ക് മാച്ച് ആയ സ്ഥലത്ത് ആ മെഷേഴ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ എ ബി സി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കോസ്തീറ്റ എന്താന്ന് ആലോചിച്ചു എന്താണ് കോസ്തീറ്റ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിസ് ആണല്ലോ അതായത് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എക്സിന് പകരം ആംഗിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെറ്റർ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് സീറ്റാന്നോ എ എന്നോ എക്സ് എന്നോ പി എന്നോ ക്യൂ എന്നോ എന്തും വരും ഓക്കെ അപ്പം തീറ്റ ഇവിടെ ഗോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് അതായത് തീറ്റന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് അല്ലെ അത് സിക്സ് ബൈ ടെൺ ആണെങ്കിൽ ആ അഡ്ജസ്റ്റന്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സും കൊടുക്കുക ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടെണ്ണും കൊടുക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കി വെക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാന് അതായത് കോസ് തീറ്റ അല്ലേ ഈ തീറ്റന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഈ തീറ്റന്റെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ സിക്സ് കൊടുത്തു അതേപോലെ ഇതാണ് ഹൈപ്പോർട്ടിസ് ഇവിടെ ടണ്ണും കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ബി സി നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൈതകോസ് തീയറം ഉപയോഗിച്ച് ബി സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല സിക്സും ടണ്ണും ഇവിടെ എയ്റ്റേ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ബൈഹാട്ട് പഠിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈതകോസ് തീയറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പൈതകോസ് ഇവിടെ ബി സി സ്ക്വയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹൈപ്പോർട്ടന്യൂസ് എന്ന് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മൈനസ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് കാരണം ബേസ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബേസ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ടന്യൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ഒരു മാർഗം ഇല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ബി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ അതായത് ഹൈപ്പോർട്ടന്യൂസിന്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടി ബി സി സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബി സി കിട്ടി ഇനി ഒരു പണി ഇല്ല ജസ്റ്റ് നോക്കി എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഈ ഒരു മൂന്ന് സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല തെറ്റാതെ ആ സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ സൈൻ എക്സ് സോറി സൈൻ തീറ്റ എക്സ് ആണെങ്കിൽ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ തീറ്റ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടെൺ അതായത് എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിസ് നമുക്ക് നോക്കി എഴുതി കൊടുക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോർട്ടിസ് ടെൺ ആണ് തീറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തീറ്റന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തീറ്റന്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിസ് അങ്ങനെ സൈൻ തീറ്റ എഴുതി കോസ് തീറ്റ എഴുതി സിക്സ് ബൈ ടെൺ ആണ് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ചോദിക്കാട്ടോ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് വൺ വെരി വെ